السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا خوف علیہم ولاہم یحزنون صدق اللہ مولانا العدی العظیم وقال نبینا محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم خیرکم من طال عمره وحسن عمله یا ربی بل مصطفیٰ بلغ مقاصدنا وغفر لنا مماضا یا واسع الكرم مولا یسول وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمان نرنا عند شبد سروچ وندركنا اي واتساب كوتاي ميلي بريه پتا وره الله عند അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഏറ്റവും സമുന്നതമായ വഴിയിൽ ജീവിച്ച് കൺമറഞ്ഞു പോയ മഹാനുഭാവനായിരുന്ന ഷെയ്ഖുന പറപ്പൂർ സി എച്ച് ബാപ്റ്റി മുസ്ലിയാർ എന്ന ബാപ്റ്റി ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കാൻ ഇവിടെ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അവരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം തിരുമുസ്തഫ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് മാതൃകാപുരുഷനായി ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗമ്യനായി എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് ഇൽമിനെ സ്നേഹിച്ച് ഇഹ്ലാസോടെ തക്കുവയോടെ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായി എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഹബീബിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ വ്യക്തിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറപ്പൂരെന്ന കുഗ്രാമത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അനേകായിരം ആളുകൾ ഓടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പറപ്പൂർ അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് പ്രകാശ പൂരിതമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചില വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ മാതൃകാപുരുഷനാവണം 
ആ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ ഷെയ്ഖുന സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാർ കദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനപുരകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പല ഉന്നതന്മാരും മഹാനപുരകളെ അനുസ്മരിച്ചത് എത്ര വലിയ അഹങ്കാരിയാണെങ്കിലും എത്ര നീച സ്വഭാവക്കാരനാണെങ്കിലും ആ സദസ്സിലൊന്ന് പോയി ആ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ ആ എളിമ കണ്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ആകപ്പാടെ കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പലരും പറയുമ്പോൾ ഈ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു അഹുലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് പേരെ അനുസ്മരിച്ച വാട്ട വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയായിരിക്കാം ഇത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ചില ഉസ്താദുമാരെ വെച്ച് അനുസ്മരണങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഒരരമണിക്കൂർ അനുസ്മരണം നടത്തി അത് പല ആളുകളും ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഈണമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അല്പം കേട്ട് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ കേട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈമാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് പലരുടെയും കരങ്ങളാൽ പറിച്ചെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ പറയുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ അവസാനം വരെ പലരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഈ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ഉമ്മക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപ്പാക്കും പിറന്ന ഒരു കുഞ്ഞിമോനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഷെഹുന ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്കായിട്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനുമത്താല കൂടുതൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മളിലധികമായി ഒരു മൂന്നാമത്തെ കരം കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്കുള്ളതുപോലെ രണ്ട് കണ്ണ് തന്നെയാണ് അവർക്കുമുള്ളത് നമുക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ സുന്ദരമായ ചുണ്ടും അതിനുള്ളിൽ ഭദ്രമായി വച്ചിരിക്കുന്ന നാവുമാണ് അവർക്കുള്ളത് അനുസ്മരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടത്തുക വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അനുസ്മരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹ് ഞാനും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ മരിക്കുമല്ലോ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബെ എൻ്റെ മേൽ ഫാത്തിഹാവതാൻ എത്ര പേരുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും ഇതുപോലെ ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ നരമ്പുകളിലൂടെ കയറി വരണം എന്നിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വരണം മഹാനായ ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് പതിവാക്കിയിരുന്ന വിറുതുകൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുന്നിച്ചേർക്കണം അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മാതൃകാ യോഗ്യമായ ആ ജീവിത വഴികളിൽ ചില ഏടുകളെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും തുന്നിച്ചേർക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഒരുപാട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഉന്നതരായി മാറിയ ഒരുപാട് പേർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ തലപ്പാവ് തട്ടി ഈ തലപ്പാവ് കെട്ടി ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരിയായി എളിമയോടുകൂടെ നടന്നു പോയി ഈ മഹാൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ബിരുദധാരികൾ ആഹ്റത്തിലെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള തലപ്പാവ് ധരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ അജ്ജത്തുള്ള വേഷത്തിനെ വിവരമില്ലായ്മയുടെ അടയാളമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരുമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഷെയ്ഖുന സി എച്ച് ബാബുട്ടി മുസ്ലിയാറും അതെല്ലാം പൂർണാർത്ഥത്തിൽ തിരുത്തുകയായിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ സഹോദരിയുടെ ഉസ്താദിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാല് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഷെയ്ഖുന സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാരെ ഉമ്മ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുവത്തായാലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവനും 
ആ വ്യക്തിയുടെ കാൽ കീഴിൽ വരുമെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കൊക്കെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും ഈ രൂപത്തിൽ പോയാൽ നമ്മളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ താഴ്ന്നവരായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലുമല്ല നമ്മൾ എത്ര ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും ഈ ഹലാസും തകുവയുമുണ്ടോ ലോകം മുഴുവനും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും അനേകായിരം പതിനായിരങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പണി തുടങ്ങുക നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് പറപ്പൂരിലെ കുഗ്രാമത്തെ നൂറായി പ്രഭയായി ആ നാട് ഇരുട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ വെളിച്ചമായി വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനു അത്തല നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്ക് നൽകട്ടെ ബഹുമാനികളെ മഹാനവറുകൾ വാത്തി ആ സൂറത്തോതാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് പതിവാക്കണം മഹാനവറുകൾ അഞ്ച് നേരം കൃത്യമായി ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ വരാൻ സാധിക്കാത്ത സമയത്തെ കാര്യമല്ല പറയണത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടായിരുന്നു പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ കേട്ടിരിക്കാൻ മഹാനായ ഷെഹുന സി എച്ച് ബാപ്റ്റി മുസ്ലിയാർക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനികളെ നമ്മൾ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആകാശലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനു താല മാലാക്കമാരോട് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ അടിമയെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണേ എന്ന് ആ മാലാക്കമാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുക വാട്സപ്പിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിൻ്റെയും മുന്നിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഷെയ്ഖുന സി എച്ച് ബാബുട്ടി മുസ്ലിയാർ ദിക്കറുകൾ കൊണ്ട് വിജയം നേടിയ മാതൃകാപുരുഷനായി നിൽക്കുകയാണ് പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഒന്നാം ഖലീഫ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുറുദിയുവിൻ്റെ പരമ്പരയിലുള്ളവർ തന്നെയാണെങ്കിലും ജീവിതം കൊണ്ടും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുറുദിയുള്ളാഹു അനു തന്നെയായിരുന്നു ഷെയ്ഖുന സി എച്ച് ബാബുട്ടി മുസ്ലിയാർ പതിനാറ് വർഷത്തോളം ഒരു തുണിയെടുത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അനുപമസ്ഥരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ശുദ്ധിയോടുകൂടെയും വൃത്തിയോടുകൂടെയുമാണ് മഹാനവറുകൾ നടന്നിരുന്നതും ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആലോചിക്കണം മിനിങ്ങളെ അറിയണം മിനിങ്ങളെ ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ അതിൻ്റെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അനുഭവസ്ഥർ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട മഹാഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കും ആ വയൽ സഞ്ചരിക്കാൻ നീ തോഫിക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പിഴച്ച മാർഗത്തിലാണ് നീ കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സഞ്ചരിച്ച ആ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നിയത്തിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ നന്മയിൽ വിജയിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദിനോട് അതിരറ്റ സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദ് വാക്യാസൂറത്ത് പതിവാക്കിയിരുന്നു സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ പതിവാക്കിയിരുന്നു വിശുദ്ധ കുറ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളും ചെയ്യാം അതാണ് ഇവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കറാമത്തുകളൊക്കെ കേട്ട് അല്പം ഒന്നിങ്ങനെ ഒരാവേശം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനല്ല ഇതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമാണല്ലോ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് ഷെഹുന പറപ്പൂര് ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദിൻ്റെ ഓർമ്മ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതേ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും വാങ്ങുക അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകളൊക്കെ മഹാനവറുകളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
മാതാവിനതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മഹാൻ പിതാവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മഹാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കണ്ട് പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിനേക്കാൾ എനിക്കൊരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുവദി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പട്ടി ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഇന്നും ആ സ്നേഹമുണ്ട് പിതാവ് യഥാർത്ഥ പിതാവ് ആ ആ പിതാവിന് ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് എന്നാൽ ആ യഥാർത്ഥ പിതാവിനേക്കാളോ ആ പിതാവിനെ പോലെയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളോടും എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോടുകൂടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഇത് ഏതോ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകനാണ് എന്നുള്ള നിലക്കുള്ളവർ അകറ്റലായിരുന്നില്ല മറിച്ച് സ്വന്തം മക്കളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്ന അതേ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഷെയ്ഹുനാ സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാറ് അള്ളാഹുവെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദിനോടുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനോടുകൂടെ നീ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുകൂടെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ഹലാലല്ലാത്തത് തൻ്റെ മക്കളെയോ താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കളെയോ ഭക്ഷിപ്പിക്കാത്ത ഷെയ്ഹുന സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാറ് ആരെയും വെറുപ്പിക്കാതെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കോടി നടക്കാതെ എവിടെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിടത്തെല്ലാം പ്രശോഭിതമായ ഷെയ്ഹുന സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഹുസിറീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ സർവകലാശാലക്ക് മഹാനായ ബാപ്പുട്ടി ഹാജി യു ബാപ്പുട്ടി ഹാജി ചെമ്മാട് ആരംഭം കുറിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ വർഷത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങിപ്പുറം പറപ്പൂരെന്ന കുഗ്രാമത്തിൽ മറ്റൊരു ബാപ്പുട്ടി മറ്റൊരു സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഹുന സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവറുകളും ദാർ ഹുദ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതേ ആഗ്രഹത്തിൽ ഇവിടെ ഇമ്പിച്ചുക്കോയ തങ്ങളെക്കൊണ്ട് ദാർ ഹുദയുടെ അതേ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇവിടെയും ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ് ഒരു കലാലയത്തിന് പിന്നീടത് ദാറുൽ ഹുദയിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ബഹുമാനികളെ ആലോചിക്കണം മഹാനവറുകൾ വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ശക്തമായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു ലാളിത്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരനുഭവം പറയട്ടെ മണ്ണാറക്കാട് പ്രദേശത്തുള്ള കുമരംപുത്തൂരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് ഉസ്താദിനോടുകൂടെ ഒരുപാട് കാലം ഇരുന്ന് മരുന്നെഴുതി കൊടുത്തിരുന്ന സീതിക്കോയ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സിദ്ധികളും ജ്ഞാനവൈഭവങ്ങളും ഉസ്താദിൻ്റെ കൈ മുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷംസുൽ ഉലമയും സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുമെല്ലാം പങ്കെടുത്ത പൊട്ടച്ചിറ അൻവരിയ അറബി കോളേജിൻ്റെ സനദ്ധാന മഹാസമ്മേളനം സനദ്ധാന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് ധാരാളം അറബി അതിഥികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ കാരണത്താൽ ഷംസുൽ ഉലമ പങ്കെടുത്തില്ല ഷെയ്ഹുനാക്ക് അന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഷെയ്ഹുനായുടെ ആ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചത് ഷെയ്ഹുന ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാറായിരുന്നു ഷംസുൽ ഉലമ പങ്കെടുത്തില്ല ഷംസുൽ ഉലമ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന സനദ്ധാന പ്രഭാഷണം ഉസ്താദിന് നൽകപ്പെട്ടു സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ അറബികളായ വിദേശ പ്രതിനിധികളെ മാനിച്ച അറബിയിൽ സംസാരിച്ചു മഹാനവറുകൾ മഹാനവറുകൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് ശേഷം മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തി കൈറോയിലെ അൽ ഹസഹറിൽ പഠനം നടത്തിയതിനാൽ ഷിഹാബ് തങ്ങളും അല്പം അറബിയിലാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് ശേഷം അടുത്ത ഊഴം ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് 
ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദിൻ്റെതായിരുന്നു ഉസ്താദും അറബിയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടെ നിന്നോ ഒഴുകി വരുന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെയുമുണ്ടോ ഒരു ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദെന്ന് ആളുകളൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം അറബി ഭാഷയില്ല പ്രഭാഷണം നീണ്ടുപോയി എന്നാൺ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഉസ്താദ് സഹയാത്രികരായ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് സീരിക്കോയ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവരൊക്കെ അറബിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാനും അറബിയിൽ സംസാരിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇത് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ കണക്ഷൻ്റെ പ്രകടമായ തെളിവാണ് ഓരോരോ അവസരങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴാണ് വിനയമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടമാക്കുന്നത് അനാവശ്യമായി അവർ കഴിവുകൾ പ്രകടമാക്കി നടക്കണമെന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ടി മാനു ശ്രീയാർ ഖദ്ദസല്ലാ ഹുസറുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളോടും നേരിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ് മഹാനവറുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് സഫർ അഞ്ചിനാണല്ലോ മഹാനവറുകൾ ഈ ലോകത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണോ തന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ളത് അവിടേക്ക് കയറി വരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു വിനയത്തിൻ്റെ പര്യായമായ ഷേഖുന കെ ടി മാനു മുസ്ലിയാരുടെ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷേഖുന സി എച്ച് ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഈ സമുദായത്തിന് ഇനി വരും കാലത്തിൽ എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി കാലോചിതമായി വേഷത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ പഴഞ്ചനാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്സത്ത് വരും കാലങ്ങളിൽ ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തതുപോലെ ദാറുൽ ഹുദക്ക് സ്ഥാപ ദാറുൽ ഹുദ സ്ഥില സ്ഥാപനം നടക്കുന്ന അതേ വർഷത്തിൽ തന്നെ പറപ്പൂരെന്ന കുഗ്രാമത്തിലും സബീലുൽ ഹിദായ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതമാണ് അതാണ് അവരും അള്ളാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയോ ആ മഹാൻ ജീവിച്ചു പോയ വഴി തെറ്റല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവർ മങ്കൂസ് മൗലൂദ് പാരായണം പതിവാക്കിയിരുന്നവരാണോ അത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവർ മജ്ലിസിനൂറ് നടത്തിയിരുന്നോ അവർ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നോ അവരുടെ വഴികളൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക അള്ളാഹുവേമേ ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നേരിട്ടനുഭവിച്ച കറാമത്തുകൾ പലർക്കും ധാരാളമാണ് ഒരു മഹാൻ അനുസ്മരിക്കയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീതിക്കോയ തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാസം മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ വേദനയോടുകൂടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണല്ലോ ബാബരി മസ്ജിദ് പ്രശ്നം ആ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാസം മുമ്പ് ബാബരി പൊളിക്കപ്പെടുമെന്നും പറപ്പൂര് ഗ്രാമത്തിലെ ലീഗ് വിരോധിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തുപ്പിലിക്കാട്ട് മൂസാ സാഹിബ് മുസ്ലിം ലീഗിൽ ചേരുമെന്നും മുസ്താദ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു എത്ര അത് സത്യമായി പുലർന്ന സംഗതിയാണ് അത്ഭുതമാണ് ബഹുമാനികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരിഫീങ്ങൾ അത്ഭുതമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അവർക്ക് പ്രത്യേക കാവൽ നൽകുകയാണ് അവർക്ക് ഇൽഹാമ് നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ നമുക്കും ലഭിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വരിക നമുക്കും അതുപോലെ ആവാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരാരാണെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ത്വാഴത്തിലായി ദീർഘായസ് ലഭിച്ചവനാണെന്ന് ഷഫീന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
അള്ളാഹുവേ ആ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ തൻ്റെ തോട്ടത്തിലുള്ള മാമ്പഴം മറുക്കാൻ പറയും പണിക്കാരോട് എന്നിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ കരങ്ങളാൽ തന്നെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് തന്നിരുന്നത് ഓർക്കുകയാണ് തൻ്റെ സഹോദരി ഉസ്താദിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചോലക്കുണ്ട് പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കോളേജിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി അവരുടെ കല്യാണ സമയം ഉസ്താദിൻ്റെ മകനെ വീട്ടിലേക്ക് ഇത്രയും ദൂരമുള്ള മണ്ണാർക്കാട്ടേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് അവളുടെ കാതിലിലണിയാൻ ആഭരണത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞയച്ച ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാതൃക കാട്ടിത്തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കബറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനികളെ അവരെക്കുറിച്ച് കാണുന്ന വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനികളെ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനികളെ ഈ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഈ വിനീതന് വേണ്ടി ദു ആ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ദു ആ ചെയ്യണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദു ആ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മളെ രണ്ട് വീട്ടിലും വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഇടക്കിടക്ക് ഉസ്താദിനെ കാണാൻ പോവാറുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ഒരാശ്വാസമാണ് നല്ല തിരക്കുള്ള സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വാതിലിന് മുന്നിലൂടെ തല കാണുമ്പോൾ സ്വന്തം മകനെപ്പോലെ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അതിനിടയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് കൈകാട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ അള്ളാ ഉസ്താദിൻ്റെ ആ മനസ്സിൻ്റെ വിശാലത അള്ളാഹുവെ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യനാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന നിമിഷവും പക്ഷെ അവിടെ മനസ്സിലായത് സ്വന്തം മക്കളാണ് വന്നത് അവർക്ക് എല്ലാരെക്കാളും സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അധിക സമയവും ഈ അനുഭവമാണുള്ളത് ഒരുപാട് നേരം കാത്തു നിന്ന് അവസാനമെങ്ങാനും അതിനിടയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിരുത്തി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും ആ സമയത്ത് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അള്ളാ എത്രയോ മനുഷ്യന്മാരെ കാണുന്ന ഉസ്താദല്ലേ നമ്മളെയൊക്കെ ഓർക്കാൻ ആ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഒഴിവുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക പിതാവിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക അത്ഭുതമാണ് ബഹുമാനികളെ വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ വല്ലാത്ത മോഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയുന്ന അറബിയിൽ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ദ്വാ പോലും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും എൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അടുത്തൊന്നും എനിക്ക് ഹജ്ജിനോ ഉമ്രക്കോ പോവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു വാല വിദേശത്തേക്ക് പോവാൻ എനിക്കൊരവസരം തന്നു ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത മോഹമാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉസ്താദ് അതിന് സമ്മതം മൂളി പിന്നീട് വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പിന്നീട് ഉസ്താദിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഹജ്ജ് ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് തൗഫീഖ് തന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവസാനമായി ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടി പറപ്പൂരിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പോക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനികളെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി മറക്കാൻ കഴിയാത്ത നിമിഷം സമ്മാനിച്ച് തന്ന് അവസാനത്തൊരു കണ്ടുമുട്ടലിന് ആ സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉസ്താദിനൊന്ന് ചുംബിക്കണം ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് ഉമ്മ വെക്കണം മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു പോയി ബഹുമാനികളെ പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ഇനി അവസരം കിട്ടുമോ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ 
പല സമയത്ത് മോഹിച്ച മോഹമാണ് ഞാൻ ഉസ്താദിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മോൻ ബാ ഉസ്താദ് കണ്ടു എന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഉസ്താദിൻ്റെ വലത് കവിളിൽ നല്ലോണം ഒരു ഉമ്മ വെച്ചിട്ടാ തിരിച്ചു പോന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ ആ ഉമ്മ വെച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട ബാ ഉസ്താദിൻ്റെ വലത് കവിളിലാണ് ഇതൊരു മനുഷ്യനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാ ഉസ്താദിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം ബാ ഉസ്താദ് ബാ പുട്ടി ഉസ്താദാണ് ബാ പുട്ടി ഉസ്താദിനെ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ ബാ ഉസ്താദിനെ കാണണം ബാ ഉസ്താദിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും വേണം ബാവ ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാ പുട്ടി ഉസ്താദിൻ്റെ മകൻ ബാ ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ബാ പുട്ടി ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിമനോഹരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സബീരുൽ ഹിതായ ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന പറപ്പൂര് ഗ്രാമത്തിലെ സ്ഥാപനത്തെ സന്ദർശിക്കണം ബാവുസ്താദിനെ സന്ദർശിക്കണം വേണ്ട സഹകരണങ്ങൾ നൽകണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിന് ഹേതുകമാവുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു പ്രയാസമായി കരുതരുതേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു തരാനുള്ള ഒരു നല്ല അവസരമായിട്ടാണതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനു വാന സ്ഥാപനത്തിന് സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങളെന്നോട് അനുസ്മരണം നടത്താൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ മഹാനാണെന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നാരും ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിലൂടെ എനിക്ക് വല്ല ലോകമാന്യവും വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുതേ എന്നെ നിങ്ങൾ വെറുക്കരുതേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് വീട്ടിലാണുള്ളത് പല സൗണ്ടുകളും ഇതിനിടയിൽ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം ഞാൻ അനുസ്മരണം നടത്തിയതാണ് പല പ്രകൃതിയുടെ സൗണ്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാഹനത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പല സൗണ്ടുകളും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്കൊരു സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട് എല്ലാവരും കൂടി താമസിക്കുന്നൊരു വീടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രൈവസി ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ വലിയ പ്രഭാഷകനൊന്നുമല്ല സംഘാടകർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ആദ്യ കൊഴിഞ്ഞു മാറി പറയാൻ യോഗ്യതയുള്ള പലരും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പറയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉറക്കിലായാലും ഉണർവിലായാലും ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല ഏതായാലും നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യണം കോളേജിന് നിങ്ങൾ കാണണം ഭാവയെ നിങ്ങൾ കാണണം എല്ലാവരും അവിടെ വരണം അതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ സമീപിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത